ഹലേലിയാ ഐ പി സി ഓസ്ട്രേലിയൻ റീജിന്റെ ലേഡീസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സൂസൻ പണിക്കറിനെ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അലേലിയ സ്ത്രോത്രം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കും ദാസിമാർക്കും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും എല്ലാം വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഹാലേലിയ സ്ത്രോത്രം ഈ എട്ടാമത്തെ ഐ പി സി ഓസ്ട്രേലിയ റീജിയന്റെ ലേഡീസ് മിനിസ്ട്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നു സ്ത്രോത്രം ദൈവം ഇത്രത്തോളം നടത്തി സ്ത്രോത്രം ദൈവത്തിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ സ്ത്രോത്രം പ്രത്യേക ഹാലേലിയ പ്രത്യേക അതിഥിയായി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോർജ് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾ യു കെയിലായിരുന്നു സ്ത്രോത്രം പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രോത്രം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഹാലേലിയ അതുപോലെ എന്ന അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ സുനിൽ പണിക്കറിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ജസ്സി അതുപോലെ സിസ്റ്റർ ജുബി അതുപോലെ സിസ്റ്റർ അന്നമ്മ എല്ലാം ഹാലേലിയ ഞങ്ങൾ ഒരു ചീമായിട്ടാണ് ഹാലേലിയ ഇതുവരെയും ഹാലേലിയ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രോത്രം അത് ഹാലേലിയ ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയട്ടെ സ്ത്രോത്രം എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹാലേലിയ കഴിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും വേറായിരം ദിവസത്തേക്കാൾ ഉത്തമമല്ലോ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ ഹാലേലിയ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ പ്രാർത്ഥനകളും ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഫലം കായ്ക്കുവാൻ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരമായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ സ്ത്രോത്രം ഈ ഓസ്ട്രേലിയ റീജിയന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ തോമസ് ജോർജ് അവറുകളും കുടുംബവും ഹാലേലിയ പ്രത്യേക ലീലാ മാൻഡി സ്ത്രോത്രം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അതുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹാലേലിയ എന്റെ ഹലേലിയ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തുതിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇത്രയും സമയം അനുവദിച്ചു തന്ന ഹലേലിയ ഹലേലിയ കൗൺസിലിനോട് ഞാൻ എന്റെ നന്ദിയെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കട്ടെ സ്ത്രോത്രം നമ്മുടെ ഹാലേലിയ ഇപ്രാവശ്യത്തെ തീമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ത്രോത്രം മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലിരിക്കുന്നു നമ്മളിലിരിക്കുന്നു സ്ത്രോത്രം ഹാലേലിയ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു ഹാലേലിയ ഒരുവനിൽ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്ത്രോത്രം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം അല്പസമയം വചനം ധ്യാനിക്കാം വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലേലിയ അത് പാറയെ തകർക്കുന്ന ഹാലേലിയ പാറകളെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റികയായിട്ട് വചനത്തെ പറയുന്നു ഹാലേലിയ അത് ഹാലേലിയ കർത്താവിന്റെ വചനം ഒരു തീയായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയിൽ കൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മനുഷ്യൻ ഹാലേലി അവൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ ഹാലേലിയ കൊള്ളാവുന്നവനായി തീർന്ന ശേഷം പുറത്തുവരും സ്ത്രോത്രം തീയുടെ ഒരു ചോദന ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വസ്തു എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീയാണ് സ്ത്രോത്രം തീയിൽ കൂടെ ഒരു സ്വർണം ഒരു പൊന്നിട്ടുകുമ്പോൾ അത് ഹാലേലിയ ഉരുകി പുറത്തു വരുന്നത് പോലെ തീയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങും ഹാലേലിയ സ്ത്രോത്രം എന്നാൽ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ഹലേലിയ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതയുണ്ടോ ഉണ്ട് ഹാലേലിയ ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതം എടുത്തു നോക്കിയാൽ കഷ്ടതയില്ലാത്ത ഭക്തരില്ല ഹാലേലിയ മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അവർ എത്ര തീയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവെന്ന് സ്ത്രോത്രം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ പകൽക്കാലം ഹാലേലിയ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം ഹാലേലിയ ഇന്നലത്തെ ദൈവദാസൻ കർത്താവിന്റെ വചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ദൈവം ആരെന്ന് ഹാലേലിയ സ്ത്രോത്രം നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൺകൂടാരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തതായിട്ട് മറ്റൊന്നുമില്ല സ്ത്രോത്രം ഒരുവന് ക്രിസ്തുവിൽ വന്നാൽ കർത്താവ് അവനെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹാലേലി അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങും സ്ത്രോത്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഒരു ജയാളിയാക്കുന്നു ഹാലേലിയ സ്ത്രോത്രം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് അവനൊരു ജയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഹാലേലിയ നമ്മളെ കർത്താവ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു നാലാമത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവരായി തീരുന്നു സ്ത്രോത്രം ഹല്ലേലിയ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം തേജസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടുന്നു സ്ത്രോത്രം ഞാൻ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഒന്ന്
സ്തോത്രം ഹാലിന് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പഴയ മനുഷ്യനെ അവന്റെ പ്രവർത്തികളോടുകൂടെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച അവന്റെ പ്രതിമ പ്രകാരം പരിജ്ഞാന ത്തിനായി പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന പുതു പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുന്നുവല്ലോ സ്തോത്രം നമ്മൾ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളയുമ്പോൾ പഴയ മനുഷ്യനിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഹാലേലിയ ആ ദോഷ സ്വഭാവങ്ങൾ ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം മാറി യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു അത് എങ്ങനെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു യേശുവിനോട് കൂടെ സ്നാനമേക്കുമ്പോൾ ഹാലേലിയ കർത്താവിന് സ്വരൂപമായി നമ്മൾ പഴയതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ രാഗം ജഡത്തിന്റെ മോഹങ്ങളും രാഗം ളുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഹാലേലിയ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഒരു ഭക്തൻ സ്നാനമേക്കുമ്പോൾ അവനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി പുറത്തു വരുന്നു സ്തോത്രം ഹാലേലിയ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് ഹാലേലിയ സ്നാനത്താൽ നിങ്ങൾ അവനോട് കൂടെ കൂടെ അടയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് സ്തോത്രം നിങ്ങളവിടെ മരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജഡീക സ്വഭാവങ്ങളെ മരിപ്പിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഹാലേലിയ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു സ്തോത്രം ഉയരത്തിലെ ചിന്തയാണ് എന്താണ് ഹാലേലിയ ഭൂമിയിലുള്ള ചിന്തയല്ല അത് ഉയരത്തിലുള്ള ചിന്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനാസ്പദമാക്കി ഹാലേലിയ മൊത്തനെ കൊലോസ്യൽ ഹാലേലിയ മൂന്നിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പിൽ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം അപ്പം നമ്മൾ സ്നാനത്താൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കർത്താവിനോട് കൂടെ അടക്കപ്പെടുകയും നമ്മൾ ഉയർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഹാലേലിയ സ്തോത്രം അത് കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് നമ്മളെ മൂന്നാമത് എന്ത് പറയുന്നു നമ്മളെ ജയജീവിതം നയിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു സ്തോത്രം ഹാലേലിയ അതിന് അല്ലെ ഈ ജയജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൽ ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അതേ സമയം ഹാലേലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സാത്താനും ഹാലേലി എന്താണെന്ന് അവന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ജയജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവസന്നിധി ഒരു ഭക്തന് കഴിയുകയുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ഹാലേലിയോ ജയജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ഹാലേലിയ രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഹാലേലിയ സ്തോത്രം സാത്താൻ അവനോട് ഹാലേലി ഇങ്ങനെ പറയണം അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയ ദൈവസന്നിധി കയറി വരുമ്പോൾ അത് പൈശാചിക ശക്തികൾ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മേൽ ഹലേലിയ സ്തോത്രം വലിയ പ്രവർത്തനം ചെയ്യും ഹലേലിയ ഒരടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവൻ ഹാലേലിയ ഒരടി അല്ല രണ്ടടി ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ഇടാൻ നോക്കും ഹാലേലിയ അത് ഹാലേലിയ നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഹലേലിയ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അത് നോക്കണ്ട ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചുവെങ്കിൽ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഹാലേലിയ പ്രകല്പത്തോടു കൂടി ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുവാൻ നമ്മളെ ദൈവം വിശുദ്ധീകരിക്കും ഹാലേലിയ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്ന്നിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഹാലേലിയ സ്തോത്രം ഒരു ജീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും സാത്താന്യ തന്ത്രങ്ങളെയും ഹാലേലിയ സകലത്തിനെയും അധികാരത്തെ ഹാലേലിയ സ്തോത്രം ഹലേലിയ ആയുധ വർഗങ്ങളെ ഹാലേലിയ വാഴ്ചകളാകട്ടെ ഹാലേലിയ സകല അധികാരങ്ങളും ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഹാലേലിയ ഹാലേലി ദുഷ്ടന്റെ അധികാരങ്ങളെല്ലാം ഹലേലിയ പരാജയപ്പെട്ടു പോയതാണ് ക്രൂശിന്മേൽ ഹാലേലിയ ആ ജയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഹലേലിയ നാലാമത്തെ ഹലേലിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവമുള്ളവർ ഹലേലിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഹാലേലിയ നമ്മുടെ ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവർ നമ്മളെ കാണുന്നവര് പറയണം ഹാലേലിയ ഇവർ ഒരു ദൈവ സ്വഭാവമുള്ളവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഹാലേലിയ ദൈവം വസിച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയ മാറ്റം വരും ഹാലേലിയ കൊലിസ് ലേഖനത്തിന്റെ മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വൃദ്ധന്മാരും വിശുദ്ധരും പ്രിയരുമായി മനസ്സരിവ് ദയ താഴ്മ സൗമ്യത ദീർഘക്ഷമ എന്നിവ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അന്യോന്യം പൊറുക്കയും ഒരുവനോട് ഒരുവൻ വഴക്കുണ്ടായാൽ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യുവിൻ അതുപോലെ ഹാലേലിയ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഗലാത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹാലേലിയ ഹാലേലിയ ഗലാത്തിയൻ ഹാലേലിയ സ്തോത്രം സ്തോത്രം അതിന്റെ അഞ്ചിന്റെ പതിനാറ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടപ്പി എന്നാൽ
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളോ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി ദുഷ്കാമം വിഗ്രഹാരാധന ആഭികാരം പക പിണക്കം ജാരശങ്ക ക്രോധം ചാട്ട്യം ദ്വന്ദവശം ഭിന്നത അസൂയ മദ്യപാനം വെറിക്കൂത്ത് എന്നിവ ഹലേലിയ ഹലേലെ ജഡത്തിന്റെ ചിന്തകളാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ഫലമുള്ളവരായി തീരുവാൻ കർത്താവ് പറയുന്നു ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൌമ്യ ഇന്ദ്രിയജയം ഈ വകയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ ജഡത്തെ അവന്റെ രാഗമോഹങ്ങളോട് കൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനൊരുവനായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം രാഗമോഹങ്ങളെ ക്രൂശിക്കുന്നവനായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവ സന്നിധി ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രാഗൽഭ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഹലേലി അങ്ങനെ ഒരു ജയ ജീവിതം ഹല്ലേലി നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഹല്ലേലി നിവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഹല്ലേലി ലോകത്തിന്റെ ഭോഗവും ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരോ നിലനിൽക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ ഈ പകൽക്കാലം ദൈവജനമെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുക നിന്നെ രക്ഷിക്കുക കർത്താവിന് കഴിയും ഹല്ലേലി പാപത്തിന് മോചനമുണ്ട് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഹല്ലേലി നിന്റെ പാപം എത്ര കടിഞ്ചുവപ്പായാലും അത് വിടുവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഹാലേലിയ തേജസ്സിൽ എടുക്ക ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും ഹാലേലിയ സ്തോത്രം നമ്മൾ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഹാലേലിയ ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവരായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകൾ കേൾക്കുന്നവരായി ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും ആചരിക്കുന്നവരായി തീർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവജനമേ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹാലേലിയ സ്വഭാവം നമ്മളിലേക്ക് പകരുകയുള്ളൂ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നു ഹാലേലിയ നാമത്തിൽ വിടുതലുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലിയ വിടുതൽ എന്നതിനാൽ ഈ ഹാലേലിയ ജയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കട്ടെ എന്റെ സമയം ഹാലേലിയ കഴിഞ്ഞു ഹാലേലിയ സ്തോത്രം നമ്മൾ തേജസ്സിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് വന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഹാലേലിയ പ്രത്യേകാല ഇത്രയും സമയം തന്ന ദൈവസഭയോടും ദൈവ ഹാലേലിയ ദൈവസഭ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിഡ്നിയിലെ പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം ജോർജ് ഹലേലിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഈ സഭക്കാർക്കും ഹലേലിയ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ഹാലേലിയ താങ്ക് യു സ്